എന്ത് കളറ് പിങ്ക് കളർ ഡ്രസ്സ് വേണോ നല്ല രസ എങ്ങനെ ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ജൂൺ ടെൻത്തിന് റോയിയുടെ തേർഡ് ബേർഡേ ആണ് അപ്പോൾ ബേർഡേയുടെ തലേ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകും ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചിക്കൻ സൈഡ് ഡിഷാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് അതിലോട്ട് ആദ്യം പഞ്ചസാര ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ഇട്ടില്ലാച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇടുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കരുത് എന്നാൽ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ട് വരരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ സ്ലറി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിക്കൻ ചില്ലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചൈനീസ് ഡിഷസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ സ്ലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോൺഫ്ലോറ് കലക്കി വയ്ക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും കൂടി വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ചിക്കന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം ഒരു അത്യാവശ്യം എണ്ണയിൽ വേണം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ചിക്കന് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനും കിട്ടുക ഇനിയിപ്പം ഇത്രയും എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് വർഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആണെന്ന് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ബാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ചിക്കനും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം കുറേ നേരം ഫ്രൈ ആക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള സോസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ കുറച്ച് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അത് ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെപ്പർ സോസ് ചിക്കനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെപ്പറും പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂണോ ലൈറ്റ് സോയ സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെപ്പർ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പെപ്പറും അതുപോലെ സോയ സോസും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും വരുന്നത് ഒന്നുകൊണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ചേരുവകളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു സവോള പിന്നെ കളർഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കളേഴ്സും എടുക്കാം പിന്നെ ഉണക്കമുളകും പിന്നെ അതുപോലെ പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുക്കുക കേട്ടോ കൂടുതൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാലും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ സവോള വല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക ഡൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ്
ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോൺഫ്ലിയറിനനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പെപ്പർ സോസ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പോ സോസോ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പം അവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണിത് പെപ്പറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സോയ സോസിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെപ്പർ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അധികം എന്താ പറയുക ഒരു സോസുള്ള ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെപ്പർ സോസ് ചിക്കൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചില്ലി ചിക്കനും അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഒരു അധികം സോസ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചിക്കൻ സൈഡ് ഡിഷാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇതിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ഞാനിപ്പം ക്യാരറ്റ് വേറെ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വ്യത്യസ്തമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും 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 സെയിം തന്നെ ചെയ്യുമ്പം കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും പറയുന്ന എനിക്കും ബോറടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്ത കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ബീൻസും ക്യാരറ്റും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഭയങ്കര ഒരു ഓയിലി പോലെ തോന്നാറില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ആ ഒരു ഓയിലി ടെക്സ്ചർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ഞാൻ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് ഈദിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ബാബൽ യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അബായ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ മുമ്പും ഒരുപാട് തവണ ഇവരുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് ദിവസത്തിന് താഴെയാണ് ഇവിടെ അബായസ് ഉള്ളത് എല്ലാതും നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി അബായസാണ് നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി അബായസും ഉണ്ട് എന്നാൽ നൂറ് ദിവസത്തിന് താഴെയുള്ള അബായസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നൊക്കെ എൺപത് ദിവസത്തിന് വരുന്ന അബായസൊക്കെ കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ലൊരു ഇലകൻ ും വരും എന്നാലോ നല്ല ക്വാളിറ്റി തുണിയാണ് വിലയും കുറവാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ടൈപ്പ് കുറേ ഒരു ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് വില കുറവുള്ള അബായസ് നല്ല മോഡൽ അബായസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും അതുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി അബായസ് ഷെയർ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളാണ് എന്നാലും വിലയും കുറവാണ് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അബായസാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് വരുന്നത് ഷാർജ മുവൈല ലുലുവിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാബൽ യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അബായ ഷോപ്പിലാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മലയാളീസിൻ്റെ തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷോപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേര് നോക്കേണ്ട മലയാളീസിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് നൂറ് ദിവസത്തിന് താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന അബായസൊക്കെ എൺപത് ദിവസം റേഞ്ച് വരുന്ന അബായസാട്ടോ എനിക്ക് ഈ ഒരു അബായ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് പിന്നെ നല്ല തുണിയാണ് എൺപത് ദിവസത്തിലാണ് വരുന്നത് നല്ലതല്ലേ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അബായസൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്
ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കിയാൽ നടക്കില്ല കാരണം റോഹി റൂമൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മാലി എത്ര ക്ലീനാക്കി ഇട്ടാലും അത് അപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ അത് മൊത്തം പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കി വയ്ക്കും റോഹി അപ്പം റോഹി മോളെ ഒന്ന് തലേ ദിവസം ഒന്ന് എൺ എണ്ണ തേപ്പിച്ച് കുളിക്കാനും കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോയിട്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് റോഹിൻ്റെ മുടി എന്താ കെട്ടി കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ഇതാണ് അവസ്ഥ അവളെ മുടിയിൽ തൊട്ടടിക്കുന്ന അവൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല കുളിക്കുന്നതും ഒട്ടും ഇഷ്ടം തല താഴെ ദേഹത്ത് വെള്ളം നനയ്ക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല തലയിൽ വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ മുടി വാർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ തന്നെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി വെക്കും കണ്ടോ പിന്നെ ബേർത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നും വെക്കാറൊന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ കമൻസിൽ കുറേ ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല മക്കളുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഊൻ്റെ പേരെന്താ റൂബിബിൻ്റെ ബേർത്ത് ഡേ ആണ് ആരാ ബേർത്ത് ഡേ നാളെ ഡ്രസ് വേണോ റോസ് ഒന്ന് ഡ്രസ് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ് എന്ത് കളറ് പിങ്ക് കളർ ഡ്രസ് വേണോ നല്ല രസ എങ്ങനെ അബിയുടെ കേക്ക് വരും പിന്നെ അബിയുടെ കേക്ക് പിന്നെ ആ എങ്ങനെ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ പറയാ നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞ റൂയിമോള് പറഞ്ഞ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ പറഞ്ഞ അപ്പം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ബേർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ വെക്കുന്നത് മക്കൾക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മാത്രം പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരൊന്നും വിളിക്കാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം റൂഹിൻ്റെ ബേർത്ത് ഡേ ആണെന്ന് റോസും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അത് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂഹിയും റോസും കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന പാട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് മട്ടൻ കറിയോടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മട്ടൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായ് കറിയും പരിപ്പ് മുരിങ്ങക്കായും കൂടി കറിയും പിന്നെ വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ആക്കിയതുമാണ് പിന്നെ മാലിയോടെ പപ്പടം പൊരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ പുറത്ത് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മൂടില്ലായിരുന്നു എന്നാലും മട്ടൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറി വെക്കാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചെടുത്തൊരു കറി വെച്ചാണ് ബാക്കി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഉച്ചത്തേക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ പിന്നെ ഈ മട്ടൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ എഡിറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാത്തത് ഇതിലുള്ള എല്ലാ റെസിപ്പീസും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല പിന്നെ തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോസ് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ നടക്കില്ല ഒന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ റൂയിക്ക് ബേർത്ത് ഡേക്ക് ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്നും എല്ലാവരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ബേർത്ത് ഡേൻ്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളിങ്ങനെ പറയുമ്പം എന്താ ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്കൊരു ബ്ലോഗിൽ കാണിക്കും വേണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാത്തതെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അജ്മാൻ സഫീറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ബേർത്ത് ഡേ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള നോർമലായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് നല്ല വിലക്കുറവിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റൂഹി അവളുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങി അതായത് ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവളുടെ കയ്യിൽ ആ കിൻഡർ ചോയ് കയ്യിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് കരിയായിട്ടോ അവിടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോയ് ഇട്ടാൻ വേണ്
നയൻറ്റീൻ തെറംസ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇത് പിന്നെ ഇന്നേഴ്സ് പല കളർ ഇന്നേഴ്സും പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കണ്ടപ്പം കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ നയൻറ്റീൻ തെറംസ് ആണ് ഓഫർ ഉണ്ട് അതിന് എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ കളേഴ്സ് കണ്ടു എനിക്ക് വേറെയും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേബി ഷോപ്പിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നല്ല ഓഫറിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബേർഡേക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ പിങ്ക് കളർ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇൻ്റർ ജോയ് കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊന്നും നോക്കുന്നേ ഇല്ല പിന്നെ റൂഹിക്ക് പിങ്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇടാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല ഇപ്പം തന്നെ ബേർഡേ അല്ലാഞ്ഞാൽ പോലും പിങ്ക് കളർ കണ്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കരച്ചിലോട് കരച്ചിലായിരിക്കും പിങ്കിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് മാത്രമായിട്ട് പിങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ കുറേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് സസ്പെൻഡർ ആണ് ഈ കളർഫുൾ സസ്പെൻഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ കണ്ടു അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഷോപ്പിലും കാണാറില്ല പിന്നെ വേറെയും പിങ്ക് കളർ എടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ നീ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ ചെയ് ഇട്ട് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇട്ട് നോക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ടോയ്സ് ടോയ്സും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റോസ് ഒരു ടോയ്സ് ഒപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അവൾക്ക് അറിയുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവൾ ഓക്കെ പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയും അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഷോപ്പിങ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബേർഡ് ഡേ ഷോപ്പിൽ അല്ല ബേർഡ് ഡേ വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വ്ളോഗുമായിട്